Ciao ragazzi, prima di lasciarvi al tutorial vi chiedo scusa se in qualche parte del video noterete qualche frame mancante con la mia voce magari che scorre e il mouse sostanzialmente fermo, è stata colpa di OBS che eh, andava a perdere dei fotogrammi, sto registrando con VQ Screen, eh, vedrete il video eh, nella sua eh, integrità, ho cercato di fare qualche taglio qua e là con Filmora e il finale l'ho rigirato con VQ Screen, quindi non perderete sostanzialmente nulla. Ancora scusa e buona visione! Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, oggi vi porto con me su Filmora 10, vi faccio vedere come edito un video con questo fantastico programma, lo utilizzo già da un mesetto, ho acquistato una licenza a vita grazie al vostro supporto e alle vostre donazioni, link in descrizione sia dell'account Paypal per effettuare anche voi una donazione e supportare il canale e soprattutto lì trovate anche il link al mio canale Telegram dove pubblico tutti i video che escono qui sul canale YouTube e in più potete entrare a far parte della community dove quotidianamente nascono discussioni allora bando le ciance questo è Filmora 10 vi faccio vedere la versione precisa in questo momento sto utilizzando la 10.0.10.20 io avrei messo qualche altro punto in più e questa è l'interfaccia molto semplice e pulita e abbiamo file multimediali dove inseriremo tutto il materiale per realizzare appunto il nostro montaggio video qui abbiamo la possibilità di suddividere in cartelle ma io finora non mi ci sono uh, dedicato più di tanto abbiamo colori di esempio con le varie clip colore già messe a disposizione le possiamo aggiungere con un clic o trascinare all'interno della nostra timeline e qualche video d'esempio dallo stock di Filmora allora andiamo a importare le prime clip da qui abbiamo diverse fonti io utilizzo importa file multimediali scorciatoia rapida ctrl più i da tastiera prendiamo il tutorial in questione che è quello su oh, le otto estensioni di google chrome torniamo su importa file multimediali prendo le mie solite clip tengo premuto ctrl per selezionarle eh, tutte insieme e ovviamente posso selezionare anche clip eh, distanti l'una dall'altra facciamo apri queste sono tutte le clip inserite all'interno del mio progetto ora da file posso salvare il mio progetto molto importante nel caso in cui dobbiamo chiudere o comunque si chiude film ora posso riaprire il mio progetto di tanto in tanto vi consiglio di salvare o dal dischetto da qui o con la scorciatoia rapida ctrl più s da tastiera sempre da qui ragazzi possiamo gestire la vista metterla a vista elenco e le varie dimensioni delle miniature su vista elenco ottenete più informazioni sui file avete gli fps la risoluzione la durata eccetera e eh, se la clip è stata usata all'interno del progetto il pallino sostanzialmente verrà colorato di bianco stessa cosa con la vista miniatura media aggiungiamo per esempio l'intro che ho realizzato da poco come vedete spunta un segno di spunta verde a posto del classico più che ci dice di aggiungerlo al progetto questa è la nostra timeline il nostro monitor di servizio attraverso il quale faremo tutto eh, da qui posso scorrere ovviamente la clip in automatico lui mi sposta il selettore nella mia timeline eh, con spazio la riproduzione con spazio posso stopparla questo è molto importante per non spostarci ogni volta con il mouse da qui abbiamo la qualità della riproduzione eh, su questo monitor quindi posso gestire la qualità dell'anteprima di base è messa su un mezzo devo dire che non mi dà particolari problemi con clip a 1080p nel caso in cui vedete il lag un pochettino scendete a un quarto non vi consiglio sotto un quarto perché poi diventa una riproduzione a tutta pixel come vedete sembra quasi un video censurato quindi restate su un range da l'1.5 a l'1.8 dipende dico, da quello che state editando lo rimettiamo a un mezzo da qui abbiamo il classico minutaggio del video molto carina anche la funzionalità per realizzare un antania lui in automatico ci va a prendere il frame in questione e ci consente di aggiungerlo poi alla nostra timeline da qui abbiamo la gestione dello zoom della nostra timeline in automatico da qui mi va ad adattare la visuale con tutta la mia timeline quindi con più clip lui andrà ad adattare il giusto livello di zoom da qui gestisco il mixer audio per regolare i vari volumi delle varie clip ma non mi ci soffermo più di tanto 
qui abbiamo anche la registrazione della voce fuori campo magari dedicheremo un video eh, per quello poi mentre sono mh, nella mia timeline per esempio in questo punto posso aggiungere un indicatore che mi segnala sostanzialmente il punto dove mi fermo con la, uh, la mia sticella rossa come vedete in questo caso ha aggiunto gli indicatori qui sotto non so per quale motivo ma li andiamo a eliminare anzi ora ve lo dico io perché perché era selezionata la clip viceversa deselezionandola cliccando in un punto vuoto mi metterà l'indicatore qui sopra che è molto più comodo come vedete ho questo indicatore facendo un clic mi ci sposto in modo rapido con il tasto destro lo elimino modifico l'indicatore eccetera bene andiamo al montaggio video vero e proprio questa è la intro per me va benissimo così non devo fare alcuna modifica inseriamo l'altra clip il solito discorso la trascino per comodità con il tasto destro vi faccio vedere che in automatico è abilitato l'effetto calamita sulla timeline ovvero staccandolo come vedete non ho i bordi magnetici quindi non riesco a capire se le due clip sono perfettamente attaccate tasto destro abilita effetto calamita stavolta come vedete mi segnala che sono in modo preciso sul bordo dell'altra clip quindi lasciatela così che eh, siete sicuri del risultato andiamo a tagliare il pezzo iniziale che c'è il classico OBS che si vede per farlo come vedete appena lascio il selettore spunta la forbicia su questo uh, ovale se io vado a fare un click sulla forbicina andrò a dividere la mia clip stessa cosa la posso fare da qui dividi oppure con il tasto rapido ctrl più b se non mi ricordo male sì, ctrl più b e ottengo lo stesso risultato faccio un clic qui posso eliminare la clip o col tasto destro elimina o con canch da tastiera quindi vado a fare la seguente come vedete non ha compensato spostando la clip in automatico perché io ho disattivato questa funzionalità che vado a farvi vedere faccio ctrl z per annullare l'operazione potevo farlo anche da qui da annulla attiviamo questa funzionalità che lui va a chiamare eh, montaggio con scarto automatico vado a cancellare di nuovo la mia clip che non mi serve e lui in automatico compenserà subito questo spazio attaccando le due clip molto comodo nel caso in cui volete disattivare l'opzione basterà fare un clic su questa catenella bene andiamo al montaggio video vero e proprio io scorro un pochettino la mia uh, timeline in questo modo facciamo play qui ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale ok di solito io metto subito l'iscrizione quindi aggiungo sostanzialmente questo video per farlo lo trasciniamo qui lui in automatico mi aggiungerà una traccia video vi ricordo che tutte le tracce video audio potete gestirle o con il tasto destro posizionando il mouse qui sul lato sinistro quindi tasto destro aggiungi traccia video audio elimina tracce vuote oppure selezionando con un clic questa traccia come vedete diventa scura tasto destro elimina traccia selezionata questo pulsantino vi consente di fare la stessa cosa quindi di gestire tutte le tracce all'interno della timeline abbiamo anche la regolazione dell'altezza della traccia piccola normale grande nel caso in cui andate a utilizzare molte tracce ovviamente vi regolate di conseguenza apri gestore traccia ci dà la possibilità di gestire le tracce audio e video da inserire decidendo la, il posizionamento nella timeline allora ho messo la clip con il green screen la seleziono con un clic da questo lato trovo schermo verde ci faccio un clic e lui in automatico mi applica il chroma key Posso modificare anche la selezione del colore del chroma key perché come vedete aveva messo un verde un po' troppo acceso rispetto a quello della mia clip. Quindi faccio un clic qui e gli faccio selezionare il colore giusto rispetto alla clip che ho utilizzato. Vado su trasforma e vado a regolarmi la dimensione. Quindi gli vado a dare per esempio 50% con una posizione sull'asse Y di meno 180 ormai utilizzo questo posizionamento posso ovviamente digitare anche a mano ok ed è perfetto vi faccio vedere il risultato 
mio canale oggi voglio farvi vedere otto estensioni per ok perfetto da qui chiudo questa visualizzazione per riaprirla semplicemente faccio un doppio clic e vedo tutto quello che ho dato a questa clip posso anche staccare un effetto levando il segno di spunta ok andiamo avanti con google il google chrome Tange. che vi aiuteranno nella navigazione di tutti i giorni e magari miglioreranno anche la vostra produttività voglio ringraziare gli utenti del mio canale telegram Ok, canale Telegram, mettiamo l'altra clip in questo modo, solito discorso, mi sposto un po' all'interno, faccio schermo verde, anche qui vado a fargli campionare il colore del mio green screen, potrei anche settare le opzioni, ma mh, magari lo vediamo in un video dedicato, andiamo sempre su trasforma, anche qui lo metto al 50%, e qui do anziché meno 180 meno 170 perché questo risulta un poco più grande facciamo ok posto il sondaggio dove vi chiedevo che browser web utilizzate sul Perfetto. vostro effetto filmare mi ricordo che posso ridurre la qualità da qui in caso oh, le performance di riproduzione non siano accettabili computer. più del 50% mi sta che il mio computer sta morendo risposto che utilizza google chrome quindi ho deciso di condividere ok andiamo avanti allora partiamo subito con la prima estensione. Ok, partiamo subito con la prima estensione. Io qui metterei un titolo. Per farlo andiamo su titoli. Come vedete abbiamo una vasta selezione di titoli. Questi li aggiungete tutti con un clic sul relativo più o li trascinate all'interno della timeline. Mi serve per esempio un titolo il terzo più basso. Volevo sfruttare questi che ho già autorizzato eh, all'interno di qualche video. Vi faccio vedere, facciamo doppio clic sul titolo e spunterà l'editor sostanzialmente del titolo. Da qui posso gestire i preset, dei font, eccetera, ma non mi ci dedico in questo video. Posso anche decidere di cancellare, per esempio, questo titoletto perché non mi serve. Quindi facciamo cance da tastiera, però magari andiamo a selezionare solo questo e facciamo tasto destro. Ah no, ragazzi, scusate, basta cancellare così il testo. Ok, facciamo un clic qua, scusate, sono emozionato. E andiamo a scrivere, in questo caso, colorzilla. Colorzilla, ok. Diciamo che ci mettiamo anche un cancelletto 1. Ok, o se no, senza, senza il cancelletto. E ci mettiamo 1 trattino colorzilla. Ok. Da qui ragazzi posso gestire anche il posizionamento di questa scritta, per esempio la metterei così, posso cambiare il colore, il font, il font per esempio possiamo decidere di metterlo un po' più grande, un po' più piccolo, di base 32 in questo caso, in questo preset, va più che bene, diciamo ok e andiamo a vedere il risultato. Attenzione che è colorzilla, ormai non riesco a fare... Ok, molto carino. Abbiniamo anche un effetto audio. Andiamo su audio, qui abbiamo ovviamente brani musicali, però mi interessa un effetto sonoro. Questi sono quelli messi a disposizione, ovviamente da Importa Musica possiamo inserire i nostri. Per esempio mettiamone uno dal mio computer, quindi facciamo un clic, vado nella mia solita cartelletta dove conservo tutto, effetti audio, ok. E prendiamo per esempio il suono classico che metto, questo dell'Xbox 360, Microsoft, fai finta di niente. Ok, andiamo a sentire. Attenzione che è colorzilla, ormai non riesco a farne a meno. Ok, mm. e abbiamo messo appunto anche un file audio, in questo caso posso gestire il suo volume da qui o dal mixer audio, come vi dicevo poco fa, facendo un clic. Abbiamo la gestione, come vedete, dell'audio, della traccia audio una. Posso aumentarlo o diminuirlo, nulla di più semplice. Andiamo avanti. Sia per il periodo che sviluppavo siti web, sia per... Eh... Ok, in questo caso zoomiamo un po' meno e scorriamo la mia timeline fino a che non vedo che inizio a parlare dell'altra estensione. Il colore corrisponde a questo codice che leggete in alto nella barra. Facendo un clic andrò a copiare... Ok, possiamo andare ancora un poco avanti. Andiamo ad ascoltare il risultato. Tanto la seconda sicurezza. estensione che è What Font. Per gli amanti della mia pronuncia in inglese vi faccio sentire... Ok, What Font. Andiamo avanti tranquillamente perché comunque il video scorre abbastanza bene. Ok. E devo vedere dove c'è da censurare. Allora, andiamo qui. 
fammi vedere bene link prova okay, tutorial link prova okay. tutorial lui in automatico come vedete sta Salvare. sincronizzando nel okay. mio uh, keep da qui posso anche aprire il mio keep che ho... ok qui diciamo che già dovrei censurare perché si vede qualcosa di personale quindi mi vado a impostare sui vari frame scorriamo un frame alla volta da qui molto molto comodo ok qui dobbiamo necessariamente censurare per farlo allora andiamo su effetti utilità scusate avevo fatto un taglio su mosaico eccolo qua aggiungiamolo perfetto facciamo un doppio clic e lui mi consente appunto di andare a offuscare una a censurare una parte di video posso gestire anche la dimensione in questo caso lo possiamo schiacciare così da qui posso cambiare anche la tipologia per esempio possiamo mettere questo a pixel in questo modo e ovviamente grazie alla uh, mia timeline qui posso scorrere e vedere dove mi serve sostanzialmente questo effetto quindi ora vedete, andiamo a scorrere ho scurato e ho uh, ok in questo pezzo per esempio mi serve che si estende quindi cosa vado a fare questo lo riduco in questo modo facciamo ok ne metto un altro mosaico perfetto e questo mi serve che vado a coprire qua ok facciamo così quindi questo è un altro effetto mosaico in questo caso gli diamo lo stesso effetto che mi andrà a coprire questa parte come vedete qui vado ad avviare la riproduzione ok perfetto e ho uh, ve lo faccio vedere qui l'unica cosa non okay, ho censurato eh, sostanzialmente questa parte poi per aumentare praticamente la censura e mantenerlo lungo tutto il video vado ad aumentare attraverso questo bordo la durata della censura eh, abbiamo... ok qua possiamo tornare a mettere il nostro titoletto normale ok più questo lo andiamo al solito a cancellare ok selezioniamo l'altro e questa è la sesta estensione che hai magari la i grande don't ok questo lo ricopio perché in inglese sono negato me ne rendo conto Boot cookies ok questo al solito lo regoliamo, qui vi faccio vedere che dovrò ridurre la dimensione del font per farlo niente di più semplice, lo mettiamo 28, va più che bene, ok, andiamo sempre sui i miei effetti audio, mettiamo qui quello dell'Xbox 360 e poi facciamo finta che abbiamo concluso l'editing video, perché sennò questo video durerà veramente due anni, Mettiamo appunto la schermata finale, comunque completiamo il nostro montaggio, una volta fatto questo andiamo su esporta, qui abbiamo i vari formati, eh, vi consiglio di utilizzare mp4 specialmente se dovete caricare su youtube, possiamo scegliere anche i dispositivi da un elenco già eh, preesistente qui su Filmora, addirittura ci dà la possibilità di caricare direttamente il video sul nostro account facendo l'accesso da qui andremo a impostare direttamente il video con il titolo, la descrizione ci fa scegliere anche una categoria, i vari tag e se rendere il video pubblico o meno andiamo su locale mp4, va benissimo, qui diamo il titolo del nostro video ci fa scegliere la cartella di destinazione, di base lui va a sfruttare quella di Wondershare Filmora su Output io lascio quella che va benissimo su impostazioni controllate innanzitutto la qualità io utilizzo buona con la codifica H264 risoluzione ovviamente quella che abbiamo impostato all'inizio del progetto gli FPS controllate se sono corretti in questo caso sono corretti a 30 FPS codificatore AAC eh, canale stereo va benissimo la frequenza questa mh, controllate quella con cui registrate normalmente da OBS o, o VQ screen quello che sia frequenza di bit 192 ok diamo ok per avviare appunto la procedura qui come vedete abilita anche la codifica video con accelerazione GPU e possiamo fare poi clic su export per appunto realizzare il nostro oh, editing video Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un like e condividete il video, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao!